അമേൻ ദൈവം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൃപ തരട്ടെ നമ്മൾ സാധാരണ അറിയുന്ന പ്രസംഗം ഇഷ്ടംപോലെ കേട്ടൊരു വാക്യത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് വരാം ഗ്ലൂക്കോസ് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ മുപ്പത്തി ആറ് മുതൽ മുപ്പത്തൊമ്പത് വരെ എത്രയോ പ്രാവശ്യം കൂടെ വായിച്ചു കാണും ആ വാക്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം എല്ലാവരും ആ വാക്യം എടുക്കണമെന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു വായിച്ചാട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ മുപ്പത്തി ആറ് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒൻപത് വരെ യജമാനൻ കല്യാണത്തിന് പോയി വന്നു മുട്ടിയാൽ ഉടൻ വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കേണ്ടതിന് അവൻ എപ്പോൾ മടങ്ങി വരും എന്ന് കാത്തു നിൽക്കുന്ന ആളുകളോട് നിങ്ങൾ തുല്യരായിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ ആ വാക്യം എല്ലാവരും ഒന്ന് വായിച്ച് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വായിച്ചോട്ടെ മോള് വായിക്കണം യജമാനൻ കല്യാണത്തിന് പോയി വന്നു മുട്ടിയാൽ ഉടൻ വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കേണ്ടതിന് അവൻ എപ്പോൾ മടങ്ങി വരും എന്ന് കാത്തു നിൽക്കുന്ന ആളുകളോട് ആദ്യത്തെ വാക്യം നമുക്ക് പിടികിട്ടി യജമാനൻ എവിടെ പോയി വരുമെന്നാ സ്തോത്ര എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇനി മുപ്പത്തൊമ്പത് വരെ വായിക്കും യജമാനൻ വരും നേരം ഉണർന്നിരി ഉണർന്നിരിക്കുന്നവരായി കാണുന്ന ദാസന്മാർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവൻ അര കെട്ടി അവരെ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് ഇരിക്കുകയും വന്ന് അവർക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ സത്യമായി നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അവൻ രണ്ടാം യാമത്തിൽ വന്നാലും മൂന്നാമതിൽ വന്നാലും അങ്ങനെ കണ്ടു എങ്കിൽ അവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ കള്ളൻ ഇന്ന നാഴികയ്ക്ക് വരുന്നു എന്ന് വീട്ടുടയവൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിൽ അവൻ ഉണർന്നിരുന്നു തന്റെ വീട് തുരപ്പാൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല എന്നറിവ് എന്നറിയണം അടുത്ത വാക്യം കൂടെ വായിക്കണം മുപ്പത്തി ഒൻപത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വാക്യം കൂടി ഉണ്ട് നിനയാത്ത നാഴികയിൽ മനുഷ്യപുത്രൻ വരുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളും ഒരുങ്ങിയിരിപ്പ് അപ്പൊ യേശു എപ്പോൾ മടങ്ങി വരുന്ന കാര്യം അവിടെ പറയുന്നേ നിനയാത്ത നാഴികയിൽ വരുന്ന കാര്യമാണ് അത് മത്ത ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ മുപ്പത്തിയേഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിലാണ് അറിഞ്ഞു വരുന്നൊരു വരവ് മത്തായിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തിനാലിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് എടുത്താട്ട് എല്ലാവരും ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപത് മാത്യു ചാപ്റ്റർ ട്വൻറ്റി ഫോർ വേസ് ട്വൻറ്റി നയൻ ആ കാലത്തിലെ കഷ്ടം കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ സൂര്യൻ ഇരുണ്ടു പോകും ഒന്നോട് വായിച്ച മോളെ ആ കാലത്തിലെ കഷ്ടം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ സൂര്യൻ ഇരുണ്ടു പോകും അണ്ടോ കഷ്ടം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അപ്പൊ ടൈം പറയുന്നുണ്ട് മത്തായി മുപ്പത്തി ഏഴ് ഒന്ന് വായിച്ചു എന്നതിന്റെ മുപ്പത്തി ഏഴാം വായിക്കും ഇരുപത്തിനാലിന്റെ മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിന്റെ മുപ്പത്തി ഏഴ് ഇപ്പൊ വായിച്ചു എന്ന് തൊട്ട് താഴെ നോഹയുടെ കാലം പോലെ തന്നെ മനുഷ്യപുത്രന്റെ വരവുമാകും ജലപ്രളയത്തിന് മുമ്പുള്ള കാലത്ത് നോഹ പെട്ടകത്തിൽ കയറിയ നാൾ വരെ അവർ തിന്നും കുടിച്ചും വിവാഹം കഴിച്ചും വിവാഹത്തിന് കൊടുത്തും പോന്നു അടുത്തത് ജലപ്രളയം വന്ന് എല്ലാവരെയും നീക്കിക്കളയുവോളം അവർ അറിഞ്ഞതുമില്ല മനുഷ്യപുത്രന്റെ വരവും അങ്ങനെ തന്നെയാകും അറിയാതെ വരുന്ന വരവും അറിഞ്ഞു വരുന്ന വരവും ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിലുണ്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കും അറിയാതെ വരുന്ന വരവുണ്ട് അത് നമ്മളെ ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അറിഞ്ഞു വരുന്ന വരവ് ഒലിയുമലയിലേക്ക് വരുന്ന വരവാണ് അതിൽ ഹാർപ്പസോ ഇല്ല ഞാൻ ഈ പതി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഫെബിക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഗ്രീക്ക് അറിയുന്നവർക്ക് പിടികിട്ട് കാണും എടുക്കപ്പെടലില്ല റാപ്ചർ ഇല്ല അറിഞ്ഞു വരുന്ന വരവിൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ അറിഞ്ഞു വരുന്ന വരവിൽ റാപ്ചർ നഹി ഹിന്ദി മാലും നഹി എങ്കിലും ഇടയ്ക്കെന്ന് പറയാമല്ലോ ഹാലേലൂയ്യ തൊട തൊട മാലും പൂരമാലും നഹി അല്ലേ ആ മെ ഞാനൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് തുറന്ന് പറയട്ടെ അറിഞ്ഞു വരുന്ന വരവല്ല ഗ്ലൂക്കോസ് പന്ത്രണ്ടിലേത് അറിയാതെ വരുന്ന വരവാണ് ഒന്നുകൂടെ എടുത്ത് ഞാൻ പറയുകയാണ് നിനയാത്ത നാഴികയിൽ മനുഷ്യപുത്രൻ വരും അത് നമ്മളെ ചേർക്കാൻ വരുന്ന വരവാണ് ആ വരവിൻ്റെ ഉപമയാണ് യേശു ഇവിടെ പറയുന്നത് സന്തോഷമുണ്ടോ ലൂക്കോസ് പന്ത്രണ്ടിൽ ആരുടെ കാര്യം പറയുന്നത് ഓർക്ക പറഞ്ഞ് കേട്ടില്ല നമ്മുടെ കാര്യം എന്താത് പറയാൻ ഇത്ര വിഷമം പോകില്ലെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടോ ഒത്തിരി പേര് ഹൃദയസ്തംഭനത്തിലിരിക്കുന്ന അതിന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിനയാത്ത നാഴികയിൽ യേശു വരുമ്പോൾ പോകില്ലെന്ന് ഉറപ്പുണ്ട് കാർസ് പിന്നെ എന്തിന് ഞങ്ങൾ വെറുതെ സ്വാത്രം പറയുന്നത് ഏതായാലും ഇന്നത്തെ സ്വഭാവത്തിൽ ഇവിടെയും വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലും വിവിധ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരായ സമസ്ത ദൈവമക്കൾ അല്ലാത്തവരുണ്ട് 
അവർക്ക് ഏവർക്കും ഞാൻ പറയുന്നു സ്പഷ്ടമായൊരു ദൂത് നിങ്ങളോട് പറയാൻ ദൈവാത്മാവ് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ഉറക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പ്രസംഗം ആരംഭിക്കുന്നത് ആകയാൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് വരെ കേൾക്കാത്തൊരു മെസ്സേജിലേക്കാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എത്ര കൊല്ലം വന്നോ അത്രയും കൊല്ലം പ്രസംഗിക്കാത്തൊരു ദൂത് ഇന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ ദൈവം തന്നിരിക്കുക ഫ്രീസ് അലോൺ അപ്പം നമുക്കൊന്ന് തുടങ്ങാം അല്ലേ ഇനി ഞാൻ ആ കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് വായിപ്പിക്കുകയാണ് വായിച്ചാട്ടെ മോളെ നിർത്തി വായിക്കണം മുപ്പത്തി ആറാം വാക്യം എല്ലാവരും ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ ലൂക്കോസ് ലൂക്കോസ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ കുറിവാക്യം യജമാനൻ കല്യാണത്തിന് പോയി കല്യാണത്തിന് പോയി വരിക എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് യജമാനായ ക്രിസ്തു കല്യാണത്തിന് പോയി വരുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് എൻ്റെ ചോദ്യം ഇപ്പോൾ ബൈബിൾ അറിയുന്നവർക്കൊക്കെ തലവേദനയായി പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലാണ് കല്യാണം കല്യാണ സദ്യക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഡൈപ്പനോൺ എന്ന പദം അനുസരിച്ച് സദ്യ രാത്രിയിലാണ് എന്ന മത്തായി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അരിസ്റ്റോണാണ് അത് പ്രഭാത വേളയിലെ സദ്യയാണ് അപ്പോൾ കല്യാണത്തിന് രണ്ട് സദ്യയുണ്ട് സ്വപ്നം എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇവിടെ ഹമേൻ ഈ കാര്യം നമ്മൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ രണ്ട് സദ്യയുണ്ട് ഒന്ന് സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് രണ്ട് ഭൂമിയിൽ വെച്ച് ഈ മാൻ അതൊക്കെ നന്നായി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലമായി മുപ്പതോളം പാസ്റ്റേഴ്സിനെ എല്ലാ തിങ്കൾ മുതൽ വ്യാഴം വരെ രാത്രി രണ്ട് മണിക്കൂർ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക സ്വാത്രം ഒക്കെ പാസ്റ്റേഴ്സാണ് പത്ത് ചർച്ചകളുടെ വീതിയുള്ള വാസ് പത്ത് പാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വീതിയുള്ള പാസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടായില്ലേ സാധാരണക്കാരനായ പാസ്റ്റേഴ്സും ഉണ്ട് ഉയർന്ന ചിന്തകരുണ്ട് കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രൊഫസേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒക്കെയുണ്ട് സാധുവായ ഞാൻ അവരുടെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ഞെരുകി ജീവിച്ച് മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിച്ചു ആ ചോദ്യമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹിമാലയം പോലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഞാൻ അപ്പോഴേ ദൈവത്തോട് പറയും നെഹമ്യാവ് പറഞ്ഞ പോലെ കർത്താ ഇപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ആൻസർ തരണം ആമേൻ അല്ലാതെ നിൽക്കാനൊക്കെയില്ല നിങ്ങളോ അതിനേക്കാളും വലിയവരാണ് എനിക്കറിയാമല്ലോ ഈ ചർച്ചിനെ അല്ലേ അത്ര വർഷങ്ങളായിട്ട് അപ്പോൾ കല്യാണത്തിന് പോയി വരുന്നത് പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം നാല് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലാണ് കാണുന്നത് അതാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വരവ് ഇതെന്നെ സംശയിപ്പിച്ചു നിനയാത്ത നാഴികയിലാണ് ഇവിടെ വരുന്നതെന്നും പറയുന്നു നിനയാത്ത നാഴികയിലെ വരുന്നെങ്കിൽ അത് കല്യാണത്തിന് പോയി വരുന്ന വരവാണോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിനെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് കമ്മിങ് ഓഫ് ജീസസ് എന്നതിനേക്കാൾ അസെൻഡിങ് ഡിസെൻഡിങ് പ്രോഗ്രാം പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പഠിക്കുന്ന നല്ലത് ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്കൊന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ഒരു അസെൻഡിങ് ഡിസെൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസെൻഡിങ് അസെൻഡിങ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിസെൻഡിങ് അസെൻഡിങ് ആ പ്രൊജക്റ്റ് അവരോഹണവും ആരോഹണവും സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറായാൽ മുപ്പത്തി ആറ് സ്പെഷ്യൽ പ്രയോഗങ്ങൾ ബൈബിളിലുണ്ട് മൈ ലോ എത്ര പ്രയോഗങ്ങളാണ് മുപ്പത്തി ആറെണ്ണം അതിലൊരു പ്രയോഗം ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച് പന്ത്രണ്ടേ മുക്കാലിനാണ് നമ്മുടെ ടൈം പ്രൈസ് ലോഡ് ആ ക്ലോക്ക് കറക്റ്റ് ആണോ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് തോന്നി ഓക്കെ പന്ത്രണ്ടേ മുക്കാലാണ് നമ്മുടെ സമയം പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഇരിപ്പ് കണ്ടാൽ നാലേ മുക്കാലായാലും എഴുന്നേൽക്കാനുള്ള മട്ടില്ല അതാണ് പച്ച യാഥാർത്ഥ്യം ഫ്രീസ് ലോഡ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോകാം അല്ലേ ആമേൻ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് മുതൽ നമ്മുടെ ലാലങ്ങൾ വരെ എന്നെ തുറച്ച് നോക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് എൻ്റെ പഴയ കാലം മുതൽ അറിയാം ഫ്രീസ് ഗോഡ് എല്ലാവർക്കും ആ പറഞ്ഞ പദം മനസ്സിലായി കാണില്ല അത് മനസ്സിലായവരൂടി ഉണ്ടല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് ഇനി മുതൽ തിരുവഴുത്തിലേക്ക് അടക്കുമ്പോൾ ആ പറയുന്ന വിഷയങ്ങൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് ഓർപ്പിക്കും അവിടെ കല്യാണം എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്രീക്കിൽ ഏകവചനത്തിലല്ല അതാണ് ആദ്യമായിട്ട് അറിയേണ്ടത് അത് ഗ്രീക്ക് അറിയുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു വാക്ക് ഞാൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഗ്രീക്ക് അറിയുന്നവരല്ലേ സ്വത്ര എത്രയോ പ്രാവശ്യം ഗ്രീക്ക് പദങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശരിയല്ലേ ഇതിൻ്റെ പേരെന്താ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മലയാളികളാണ് എന്നിട്ട് ഇംഗ്ലീഷാണ് പറയുന്നത് എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പം നമ്മൾ ഒത്തിരി ഗ്രീക്ക് മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും ഒക്കെ ചേർത്താണ് പറയുന്നത് അല്ലേ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഗമോസ
അതാണെങ്കിൽ കല്യാണം വിവാഹം എന്നൊക്കെ പറയാം നമുക്ക് അവിടെ അങ്ങനെയല്ലേ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വെഡിങ് ഫീഡ്സ് എന്നാണ് ആ വാക്ക് ഗ്രീക്കിലൊരു വാചകത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് വരുന്നതാ ഹാമേ പ്രൈസലോ ഇനി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയ മോളെ നിർത്തി നിർത്തി വായിക്കണം ആ യജമാനൻ കല്യാണത്തിന് പോയി വന്നു മുട്ടിയാൽ ഉടനെ വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കുക ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് ആർക്കെങ്കിലും വായിക്കാൻ പറ്റുമോ And ye yourselves like unto men that wait for their Lord when he will return from the wedding. From the wedding now, from. Yekka da viyo chiri kene. Amen. Apa from the wedding feeds in the Adam. Irivadha tarjamiyengil yani wad eppa kodnudur in the Atriyava akku viyo chiri kene. Wedding festivals, celebrations. എന്നിങ്ങനെ തർജ്ജമ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പദമാണത് അപ്പം എൻ്റെ ചോദ്യം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏത് ആഘോഷങ്ങളിൽ നിന്ന് നിനയാത്ത നാഴികയിൽ വരുന്നത് ആ അവിടെ ആഘോഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നെന്നാ അപ്പം ആഘോഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോയത് ആഘോഷങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എൻ്റെ ഗ്രീക്ക് അത് ഇരുപത് തർജ്ജമയെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോഴും ഇരിപ്പുണ്ട് മിനിമം ആ മേ ഞാൻ മൊബൈൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന എസ് എം എസ് അയക്കാനല്ല കേട്ടോ നിങ്ങളാരും തെറ്റിയിരിക്കരുത് ഞാൻ ഇരുപത് തർജ്ജമ നോക്കിയപ്പോഴേക്കും സമയം കഴിഞ്ഞു സ്വത്രം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം യേശു ക്രിസ്തു കാൽവരിയിൽ വെച്ച് ജീവൻ തന്ന ശേഷം അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് പോയിരിക്കുക എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ സ്നാനത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് വിശ്വസിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും വിശ്വസിക്കും എങ്ങനെയാണ് കൊലോസി രണ്ടിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടൊന്ന് വായിച്ച് ഇനി ഒരു അല്പം ആഴത്തിലേക്ക് നടക്കാം കൊലോസി രണ്ടിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് സ്നാനത്തിൽ നിങ്ങൾ അവനോട് കൂടെ അടക്കപ്പെടുകയും അവനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ വ്യാപാര ശക്തി ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച ദൈവത്തിന്റെ വ്യാപാര ശക്തിയിലുള്ള വിശ്വാസം അതുള്ളവർ ഇന്നൊരു കല്ലലി ഓർക്ക പറയണം ഞാൻ ഇനി എൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി കൃത്യമായി നേരിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാം സമയത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചത് അടക്കപ്പെട്ടത് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് എല്ലാം നമുക്കറിയാം സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തതും നമുക്കറിയാം അതിന് ശേഷം അവിടെ ആഘോഷങ്ങളുണ്ടോന്നാണ് എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആമേ ഇവിടെ പാലാരിവട്ടം ചർച്ചിനകത്ത് ദൈവമക്കൾ ഇവിടെ ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ ആരാധന പന്ത്രണ്ട് വിധത്തിൽ ആ പുതിയ നിമിത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണേ ഈ കല്ലേലി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാനിവിടെ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു തരുന്നു അഞ്ചർത്ഥങ്ങളാണ് അതിലൊരർത്ഥം പറഞ്ഞല്ലോരും മൈലോ ദൈവത്തിൻ്റെ ശോഭയെ ഉയർത്തുന്നു എന്നാണ് ശരിക്കും അതിൻ്റെ അക്ഷരിക അർത്ഥം ഒന്ന് പറഞ്ഞല്ലോരും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഇരുപത്തേഴായിരം സൂര്യനെ ഒന്നിച്ച് കയറ്റിയാൽ നിർത്താൻ പറ്റിയ ഒരു നക്ഷത്രം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾക്കറിയാം അങ്ങനെയുള്ള ആ നക്ഷത്രങ്ങളെപ്പോലെ പതിനായിരക്കണക്കിന് നക്ഷത്രങ്ങൾ കയറ്റിയാലാണ് യു വൈ സ്കൂട്ടി ആകുന്നത് ഇതെല്ലാം വെച്ച് വൺ ട്രില്യൺ ഗാലക്സീസ് ഉള്ള ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ മുഴുവനും ശോഭ കൊടുത്തത് ആരാന്നറിയാമോ പറയാമോ ഏ കേട്ടില്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അല്ല ബൈബിൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാ ശോഭ കൊടുത്തേ കൃത്യമായിട്ട് ബൈബിൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാത്തിനും ശോഭ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ശോഭയെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ആർക്കും വർണ്ണിക്കാൻ പറ്റില്ല ആർക്കും അടുത്തു വിടാൻ പറ്റില്ല ആ ശോഭയെ ഉയർത്താനാണ് ആരാധനയിൽ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഉള്ളവരെല്ലാം ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചൊന്ന് ആരാധിച്ചാട്ടെ അതറിഞ്ഞിട്ടൊരു കല്ലലിയെ പറയാൻ പറ്റുമോ അത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് കൈയൊന്നും ഉയർത്തി എൻ്റെ രണ്ട് കൈ വീക്ക്നെസ് ആണ് മനസ്സിലായില്ല ഇത് കണ്ടെങ്കിലും രണ്ട് കൈ ഉയർത്തി ഒരു അഞ്ച് കല്ലലി നെഞ്ചു വിരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു
ഇതാണ് ഇതാണ് ആരാധന നമ്പർ വൺ ഷീസോഡ് ഞാൻ അവിടെ നിർത്തട്ടെ ആ യേശു ക്രിസ്തു ഇപ്പോൾ എവിടെ ചെന്നിരിക്കുക സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നിരിക്കുക അവിടെ ആഘോഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബൈബിളിൽ നിന്ന് എന്താ പഠിക്കാൻ പറ്റുക ഇരിക്കാമെങ്കിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം കുറച്ച് സമയം നമുക്കൊന്ന് എടുക്കാം അല്ലേ എല്ലാവരും ഒന്ന് എടുത്ത് എഫ് എ ശലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ നാലിൻ്റെ പത്ത് ഇത് രണ്ടും ചേർത്ത് വായിക്കാൻ നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് പഠിക്കാം എടുത്താട്ട് അങ്ങനെ അവൻ ക്രിസ്തുവിലും വ്യാപരിച്ച് അവനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിക്കുകയും സ്വർഗത്തിൽ തന്റെ വലത്തു ഭാഗത്ത് എനിക്ക് അവിടെ നിർത്താൻ ഇഷ്ടമുണ്ട് അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി പതിനൊന്നിലാണ് ആദാമിന്റെ സൃഷ്ടി എന്ന് വില്യം എഴ്സിൽ എഴുതിയിരിക്കുക കലണ്ടറിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയ്യായിരത്തി നാനൂറിലധികം വർഷം പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റാത്ത മരണക്കയർ പൊട്ടിച്ച കാര്യം എഴുതിയിട്ടാണ് ഇനി വരാൻ പോകണെ പ്രീസലോ മനസ്സിലായോ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ പൊട്ടിച്ചു അല്ലേ ഉയർപ്പിച്ചു എന്നല്ലേ ആ വലിയ ബന്ധനം വഴിച്ച യേശുവാണ് ആ യേശുവിൻ്റെ ആഘോഷമാണ് നമ്മുടെ വിഷയം ആദ്യത്തെ അപ്പോൾ യേശു ബന്ധനം അഴിക്കുമോ സന്തോഷമുള്ളവർ എത്ര പേരുണ്ട് ഇരുപത്തിയാറ് ബന്ധനങ്ങളാണ് ബൈബിളിലുള്ളത് അതിൽ ഒരെണ്ണം ഒഴിച്ചാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ബന്ധനവും ഈ ഉറയത്തെഴുന്നേൽപ്പിൻ്റെ ശക്തിക്ക് പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റും ഒരു കല്ലേലിയ പറയാന്ന എങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഈ ആരാധനയിൽ അത് പൊട്ടും എന്ന് ഉറപ്പുള്ളവർ പറ അങ്ങനെ പൊട്ടിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് ഉയരത്തിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നത് എന്നറിയുന്നവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചൊന്ന് ആരാധിച്ചാട്ട് പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റുമോ 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 ഇരുപത്തൊന്ന് കൊല്ല എൻ്റെ മോൻ പോയിട്ട് ആ മോനെ കണ്ടിട്ടില്ല ആൻ്റണിന പേര് ഒരു അമ്മച്ചി വന്ന് എന്നോട് ആമ്പലൊരു ആ സ്വഭാവത്തിന് പറയുക സ്തോത്രം അമ്മച്ചി ആദ്യമായിട്ട് ആരാധനയ്ക്ക് വന്നതാ അമ്മച്ചി ബന്ധുകോസുകാരിയാ കേട്ടില്ല ആദ്യമായിട്ട് ആരാധനയ്ക്ക് വന്നതാണെന്ന് ബന്ധുകോസുകാരിയാ എന്നിട്ട് മനസ്സിലായില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ ഈ മോൻ പോയത് മുതൽ അമ്മച്ചിക്ക് ആരാധനയ്ക്ക് വരണ്ടാന്നായി എന്നിട്ടും അവിടെ ആരാധന നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അമ്മച്ചി വന്നു അത്ര ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നുള്ളൂ അമ്മച്ചി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു നിലയിലും അവനെ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയില്ല ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച വ്യാപാര ശക്തിയിൽ ആ കെട്ടും അഴിയും എന്ന് ഞാൻ അമ്മച്ചിയോട് പറഞ്ഞു വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അമ്മച്ചി ഇത് ചോദിച്ചു അമ്മച്ചി എൻ്റെ കൈ രണ്ട് കൈകൊണ്ട് പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഭയങ്കരമായി പോയത് അതങ്ങനെ തന്നെ സ്വർഗത്തിലെത്തിയിരിക്കുക ആ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ കെട്ടഴിഞ്ഞു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മോൻ വീട്ടിൽ വന്നു അങ്ങനെ ഒരു ആരാധനയിലെ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിച്ചൊരു കല്ലലി പറഞ്ഞ് ആരാധിച്ചാട്ട് ഹമേൻ ഹമേൻ ഞാൻ നിർത്തട്ടെ വ്യാപരിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു പോയി അടുത്തത് വായിച്ചയിൻ സ്വർഗത്തിൽ തന്റെ വലത്തു ഭാഗത്ത് എല്ലാ വാഴ്ചയും ഒരു മിനിറ്റ് ഭൂമിയിൽ വെച്ച് നിർവഹിക്കേണ്ട എല്ലാ പ്രോഗ്രാമും നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് യോഹനാൻ പത്തൊമ്പതിൽ നിവർത്തിച്ചു അല്ലേ എല്ലാം നിവർത്തിച്ചു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് നിവർത്തിയായി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സന്തോഷം പിതാവ് പറഞ്ഞതെല്ലാം നടത്തിയിട്ട് നിവർത്തിച്ചിട്ട് കയറി ചെന്നിരിക്കുകയാണ് മുപ്പത്തി മൂന്നര കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് കൊല്ലം പോട്ടെ എത്ര കൊല്ലമെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിവില്ല ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ചെന്നപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ അതിൻ്റെ ആഘോഷ ആദ്യത്തേത് ഏൽപ്പിച്ച ജോലി നിവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞ് സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നാൽ അതിൻ്റെ ആഘോഷം കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളവർ എത്ര പേരുണ്ട് സന്തോഷമുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാമല്ലേ ഹലേ ലുയ്യ ഹലേ ലുയ്യ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ വൺ ബില്യൺ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ബില്യൺ ഏഞ്ചൽസ് ആണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൻ്റെ ചുറ്റും നിൽക്കുന്നതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ബൈബിൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ബില്യൺസ് ഏഞ്ചൽസ് അതിന് നടുവിലാണ് പിതാവിരിക്കുന്നത് ആ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കിലാണ് യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും ചെയ്തിട്ട് ചെന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ദൂതന്മാരുടെ ആഘോഷം എന്തായിരിക്കും 
100 billions angels alle billion angels onnich aaradhikkunna aaradhana ennu kandu ningal aagosham number 1 santosham undengi devathe sthudicho onnu aaradhikka number 1 njan adilekku poganalla time edukunnilla ഭൂമിയിലേക്ക് ഏഷ്യ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ സകല ദൂതന്മാരും ഒന്നിച്ച് വന്ന് അവനെ നമസ്കരിക്കുന്നത് എബ്രാഹിം ലേഖനം ഒന്നിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കുമ്പോൾ അവനെ ആരാരാധിക്കണം സകല ദൂതന്മാരും ആരാധിക്കണമെന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സകല പ്രവർത്തികൾ നിവർത്തിച്ച ശേഷം അക്കരെ ചെല്ലുമ്പോൾ സകല ദൂതന്മാരും ഒന്നിച്ച് ആഘോഷിക്കുകയാണ് വിളിക്കപ്പെടുന്ന സകല നാമത്തിനും അത്യന്തം മീതെ ഇരുത്തുകയും ഒരു ആമേൻ പറയാം നമുക്ക് ആഘോഷം നമ്പർ ടു അത്യന്തം മീതെ ഇരുത്തിയതിനാണ് സന്തോഷം ആ സന്തോഷമുള്ളവർ എത്ര പേര് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് എൻ്റെ നിയുക്ത മണവാളൻ എല്ലാത്തിനും മീതെ അത്യന്തം മീതെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പാലാരിവട്ടം ചർച്ചിൻ്റെ ആരാധന ആസ്വദിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളവരെല്ലാം ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു വന്ന് ആരാധിച്ചാട്ട് അവിടെ ആഘോഷമാണ് അവിടെ അത്യന്തം മീതെ ഇരുത്തിയതിൻ്റെ ആഘോഷമാണ് അവിടെ സന്തോഷമുണ്ടോ അത് ആഘോഷിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പറയുന്ന കല്യാണം നടത്തിയിട്ടില്ല ഗ്ലോറി ഗ്ലോറി കർത്താവ് കേട്ടില്ല കല്യാണം നടന്നിട്ടില്ല നമ്മുടെ സങ്കടം കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബലഹീനത കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മാനസിക ക്ഷീണം കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അതൊന്നും തെറ്റാണെന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ടൈമിൽ അവിടെ ആഘോഷം നടക്കുക ഒരു നോട്ടം ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടാണ് വിട്ടാൽ ഓ ഒരു കല്ലേലി ഉറക്കാൻ പറയാതാ ശക്തമായിട്ട് കല്ലേലി പറയാൻ പറ്റല്ലേ ഹലലൂയ സന്തോഷമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ കഷ്ടങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നൃത്തം ചെയ്യുമ്പോൾ ദുഃഖങ്ങൾ നൃത്തം ചെയ്യുമ്പോൾ ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ ഇടിച്ചു കളയുന്ന വലിയ ദൂതുകളുമായി നമ്മുടെ നേരെ വന്ന് നമ്മെ ഇകഴ്ത്തി കളയുമ്പോൾ പുകഴ്ത്താൻ തയ്യാറായാൽ ഈ ലോകം മുഴുവൻ നോക്കി നമ്മെ ചെറുതാക്കുമ്പോൾ വലിയവരെ ഉയർത്താൻ തയ്യാറായാൽ ഇന്ന് പകൽ പറയൂ ആഘോഷം നടക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് നിന്റെ കഷ്ടം നോക്കി ചിരിക്കുന്നവനുണ്ട് എന്താ നിന്റെ കഷ്ടത്തിലല്ല ചിരിക്കുന്നത് ഇത് മാറ്റാൻ ഒരു നിനക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അത് വിശ്വസിക്കുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട് അതിന് തെളിവാണ് അപ്പോസ് പ്രവർത്തി ഏഴാം അധ്യായം അല്ലേ ഞാൻ വിവരിക്കുന്നില്ല സ്റ്റേഫാനോസിന്റെ കഷ്ടത ചുറ്റും കല്ല് താഴെ മണ്ണ് മേളിൽ നിന്ന് മാത്രം കല്ല് വന്ന് വീണിട്ടില്ല വീഴ് മുമ്പ് മുഖത്ത് ഒരൊറ്റ നോട്ടം നോക്കി ആ നോക്കിയപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന ക്രിസ്തു ശിവകാസനത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് അറിയുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട് ഉടാബാല ബാല പക്ഷി ആകാശ് എന്നെ വരമേൽപ്പിച്ച ദൂതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങളുടെ അകത്തേക്ക് എത്തണമല്ലോ ഫ്രീസ് ഗോൾ ആഘോഷങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് വായിൻ്റെ ആഘോഷം ഇതൊക്കെ പറയാൻ ടൈം എടുക്കുകയല്ല അറിയാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് വെട്ട ആഘോഷം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയിട്ട് സ്റ്റേഫാനോസിന് വേണ്ടി അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ ഒരുവനുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടോടി സാക്ഷ്യം കേട്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണുനീർ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിഷമത കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ തിങ്ങുന്ന വിങ്ങുന്ന പ്രയാസം കണ്ടുകൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം ഒരുവനുണ്ട് എന്നറിയുന്നവരെല്ലാം ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് ആരാധിച്ചാൽ എന്നെ ഏറ്റവും സന്തോഷിച്ച ഒരു ബാധ ആഘോഷ തിമിർപ്പിൽ എന്നെ മറക്കുന്ന ദൈവമല്ല എൻ്റെ യേശു എന്നറിയുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ് ആഘോഷ തിമിർപ്പിൽ എന്നെ മറക്കുന്നവനല്ല എന്നറിയുന്നവരെല്ലാം ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് ഒന്ന് ആരാധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിൽ കഷ്ടമുണ്ട് എങ്കിലും നിങ്ങൾ ധൈര്യപ്പെടുവീൻ അങ്ങനെ ധൈര്യമുള്ളവർ എത്ര പേരുണ്ട് ഹലലുയ ആഘോഷങ്ങൾ അവിടെ നടക്കുമ്പോൾ ആഘോഷങ്ങൾ അവിടെ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവ് ആധിപത്യം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ 
അത്യുന്നതനായി തീരുമ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും മീത ചെന്ന് ഇരിക്കുമ്പോൾ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ബില്യൺ ഏഞ്ചൽസ് പ്രൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോഴും നോക്കുക താഴേക്ക് നിയുക്ത മണവാട്ടിയിൽ ആരാണ് കരയുന്നത് ശൂരാബാല എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ ദൈവദാസിൻ്റെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞ് മുഴുവൻ പേര് പറയണം അങ്ങനെ പറയണോ ഫ്രീസ് ജോണെന്ന് എനിക്കറിയാം മുഴുവൻ അറിയില്ല പാസ് ഷാജി ജോൺ ഇന്ന് യു എൻ ഒയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് ഒരു പോസ്റ്റിംഗ് കിട്ടുകയാണ് അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ആ മുഖത്തെ സന്തോഷം നോക്കിയെന്ന് ചെയ്യുമേ ഹലേലുയ്യ കുഞ്ഞ് സന്തോഷമൊന്നുമല്ല അല്ലേ ഫ്രീസ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കിട്ടുകയാണ് അപ്പോൾ സാക്ഷ്യം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ആ നേരത്ത് ഒരു രണ്ട് തുള്ളി കണ്ണുനീരൊക്കെ വരും വൈഫ് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഒന്ന് കരം ഉയർത്തിയാട്ട് ആ കണ്ടില്ല ഫ്രീസല്ലോ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നിറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഒത്തിരി കണ്ണുനീരി പിടിയിട്ടിയോ അവിടെ വലിയൊരു പോസ്റ്റ് കിട്ടിയതിൻ്റെയാണ് പദവി കിട്ടിയതിൻ്റെയാണ് രാജായ്മ കിട്ടിയതിൻ്റെ ആണ് ഈ കണ്ണുനീര് സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ണുനീരില്ല എന്നറിയുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട് ഒരു കല്ലേലി പറയാം അല്ലേ അവിടെ യേശു കരയുകയല്ല യേശു നമ്മളെ കണ്ട് സന്തോഷിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ദുഃഖിക്കുന്നവരെ നമ്മളെന്ന് ഞാൻ അവിടെ പറയുന്നത് അവിടെ ചെന്ന ആത്മാക്കളെ കണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ രണ്ട് യുഗത്തിലെ ആത്മാക്കളാൽ മൂന്ന് യുഗത്തിലെ ആത്മാക്കൾ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ കാര്യം കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പറയുക അതാണ് നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞ ഉദ്ദേശം അവരെ കണ്ട് സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ തന്നെ താഴെ നോക്കുക ഇങ്ങോട്ട് വരുവാനുള്ളവർ അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടങ്ങളിൽ എൻ്റെ ഹെൽപ്പ് എന്താണ് വേണ്ടത് കോട്ടിക്കണക്കിന് കോട്ടിക്കണക്കിന് ദൂതന്മാരവിടെയുണ്ട് പതിനൊന്ന് സൈന്യങ്ങളാണ് ദൈവത്തിനുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം മൂന്ന് യുഗത്തിലെ ആത്മാക്കളാണ് അവിടെയുള്ളത് അതിൻ്റെ മധ്യത്തിലാണ് ഈ ആഘോഷം അപ്പോഴും എൻ്റെ ഒറ്റയ്ക്ക് കണ്ട് എഴുന്നേൽക്കാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കണ്ട് എഴുന്നേൽക്കാൻ എൻ്റെ കഷ്ടതയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് കണ്ട് എഴുന്നേൽക്കാൻ എന്നെ ഏറ്റവും ജഡിപ്പിച്ച കാര്യമാണ് സ്റ്റേഫാനോസിന് ഒറ്റയ്ക്ക് കണ്ട് എഴുന്നേൽക്കാൻ അത്രയ്ക്ക് സാന്നിധ്യം എൻ്റെ നേരെയുണ്ടോ എൻ്റെ ദൈവത്തിൽ എങ്കിലും എൻ്റെ കർത്താവ് ഇന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളവരെല്ലാം ദൈവത്തെ സ്ഥിരിച്ചൊന്ന് ആരാരിച്ച ആഘോഷങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നാണ് യേശു വരുന്നത് ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോകട്ടെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നാലിൻ്റെ പത്തൊന്ന് വായിച്ച് നാലിൻ്റെ പത്ത് ഇറങ്ങിയവൻ സകലത്തെയും നിറക്കേണ്ടതിന് സ്വർഗാതി സ്വർഗത്തിനുമീതെ കയറിയവനുമാകുന്നു സ്വർഗാതി സ്വർഗത്തിനും അപ്പൊ അതിന് മീത സ്വർഗം ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ മക്കളെ സ്വർഗാതി സ്വർഗത്തിന് മീത സ്വർഗം ഉണ്ടോ ഇവിടെയാണ് സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരിക്കൽ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു നിർമ്മിത സ്വർഗാതി സ്വർഗങ്ങളും സ്വർഗാതി സ്വർഗങ്ങളും ഒന്ന് പറഞ്ഞേൻ ബൈബിളിൽ എഴുതിയ വാക്ക പറയുന്നേ നിർമ്മിത സ്വർഗങ്ങളും സ്വർഗാതി സ്വർഗങ്ങളും അത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഒന്നുകൂടെ ഉറക്കെ പറയാം ഞാൻ എല്ലാവരും പഠിച്ചിരിക്കണം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട സ്വർഗങ്ങളും സ്വർഗാതി സ്വർഗങ്ങളും ആ നിർമ്മിത എന്നുള്ള വാക്ക മാറ്റിയപ്പോൾ എല്ലാവരും തെറ്റീകരിച്ചു നിർമ്മിത എന്ന് പറയുന്നതല്ലേ ഈ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ചൊന്ന് പറയാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട സ്വർഗങ്ങളും സ്വർഗാതി സ്വർഗങ്ങളും നെഹമ്യ ഒമ്പതിൻ്റെ ആറ് വീട്ടിൽ പോയിരുന്നിട്ട് നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിൾ വായിച്ചാൽ കിട്ടും ഏറ്റവും നല്ലത് തമിഴ് വായിക്കുന്ന നീർ ഒരുവരെ കർത്തർ നീർ വാനങ്ങളെയും വാനാദി വാനങ്ങളെയും ഉണ്ടാക്കിനേൻ പ്രീസ് ലോഡ് അത് ഭംഗിയായിട്ട് ആ വാക്യം നമ്മുടെ തമിഴിൽ കാണാം അതാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് അടുത്തത് നിത്യമായ സ്വർഗാതി സ്വർഗങ്ങൾ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് പറഞ്ഞല്ലവരും അവിടെ ദൈവം വാഹനങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നെന്ന് ബൈബിളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അറുപത്തെട്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞല്ലവരും നിത്യമായ സ്വർഗാതി സ്വർഗങ്ങൾ അതാണ് ശരി തർജ്ജമ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം പഠിക്കാം ആ സ്വർഗങ്ങളിൽ ചെന്നിരുന്നു പിതാവിൻ്റെ ഒപ്പം എന്തിനു വേണ്ടി 
പർപ്പസ് എന്താ എല്ലാം നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അതാണ് ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒന്ന് വായിച്ച് ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് എഫ് എസ് എ ലേഖനം ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് എല്ലാറ്റിലും എല്ലാം നിറയ്ക്കുക ഒരു സ്തോത്രം പറയാമല്ലേ അപ്പം ഇന്നത്തെ ആരാധനയിൽ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എല്ലാറ്റിലും എല്ലാം നിറയ്ക്കാനും കൂടെ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുക ഒരു ആമയൻ പറയാൻ എത്ര പേർക്ക് കഴിയും ഒരു സ്തോത്രം ഉറക്കാൻ പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു എം ടെക്കുകാരൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക സെക്കൻഡ് ഇയർ ആണെന്ന് തോന്നി എനിക്കറിയത്തില്ല അതിൻ്റെ ആ ടൈമിൽ അവൻ എം ടെക്കാന്ന് പറഞ്ഞു മീറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു എല്ലാറ്റിലും എല്ലാം നിറയ്ക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ബുദ്ധി നിറച്ചു തരൂ ഒട്ടനെ അവൻ ചോദിക്കുകയാണ് ബുദ്ധി നിറച്ചു തരൂ ഞാൻ എം ടെക്കാ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിറച്ചു തരും പുറപ്പാട് പുസ്തകം മുപ്പത്തൊന്നാം അധ്യായം മൂന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷ് അഞ്ചാണ് മലയാളം വായിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നിറച്ചു തരും അടുത്ത അവൻ്റെ ചോദ്യം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടെക്നിക്കിനുള്ള നോളജ് തരുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ വാക്യത്തിൽ അതുണ്ട് പൈസലോട് ഒരു കല്ലേലി പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഞാൻ അവൻ്റെ വാക്കോ ഉപയോഗിച്ച് എൻ്റെ വാക്കല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർ മനസ്സിലാക്കണം പുറപ്പാട് മുപ്പത്തൊന്നിൻ്റെ മൂന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ അഞ്ച് മലയാളത്തിൽ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നിറച്ചു തരും ആമേൻ എങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഏത് വിഷയത്തിലാണ് ദൈവവചന പ്രകാരം ഒരു നിറവ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ആഘോഷങ്ങൾക്കിടയിൽ എന്നെ നിറയ്ക്കാനും കൂടെ ഒരുവൻ ഇരിക്കുകയാണെന്ന് ഉറപ്പുള്ളവരെല്ലാം ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് ആരാധിച്ചാട്ടെ ആഘോഷങ്ങൾക്കിടയിൽ എന്നെ നിറയ്ക്കാനിരിക്കുകയാണ് അത് എന്നെ കണ്ടു തന്നെ നിറച്ചു തരുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് ഒന്ന് ആരാധിക്കാം അത്രയ്ക്ക് വലിയ പരിഗണനയാണ് എന്നാൽ പിന്നീട് ഞാൻ അവനെ കണ്ടപ്പോൾ അവൻ നല്ല ടിപ് ടോപ്പിൽ ഒരു ജോലിക്കാരനായിട്ട് ഒരു വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി ആ ആരാധന ഇരിക്കുക സഭയെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു പാസ്റ്റർ ഞാൻ പാസ്റ്ററോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിലെ ഭക്ഷണം എന്ന് മനസ്സിലായില്ല തിരുവഴുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ സഭായം കഴിയുമ്പോൾ ഭക്ഷണവും കിട്ടും ഫ്രീസ് കോൾ കേൾക്കണോ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫ് ഇംഗ്ലീഷ് അതെ കോളേജിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് കോളേജിൽ അമ്മ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് കോളേജിൽ അപ്പനാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ടോപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ആ മോനോട് ചോദിച്ചു മോനെ ദൈന്യം ദിന അഥവാ ഡെയിലി നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഡെയിലി പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് തുടങ്ങാൻ പറ്റുമോ ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല ഒരു മൂന്നര നാല് മണിയാകുമ്പോൾ എഴുതി തീർക്കും പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മണി രണ്ട് മണിക്കൂർ എൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഫോണും എൻ്റെ ഫോണും ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായി അവൻ പറഞ്ഞ വാചകമാണ് എൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഫോണും എൻ്റെ ഫോണും ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തിടും ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ അതെന്തിനാ യേശുമായിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് കഴിയണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഓ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി എന്നിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ജോലി കഴിച്ച് വന്നിട്ടോ പിന്നെ വൈകിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഈ റോഡൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ആകുകയാണെങ്കിൽ സമയം കുറയും വൈകിട്ട് എന്തായാലും രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇരിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു മണിക്കൂർ അല്ല ഒരു ദിവസം നാല് മണിക്കൂർ ഇരിക്കുന്നവനായി അവൻ മാറി നിറയ്ക്കുന്ന എൻ്റെ ദൈവത്തെ കണ്ടുകൊണ്ട് പൂരാ ബാലാവാസിയാരകഷ് താല്പര്യമുള്ളവർ കൈയൊന്ന് ഉയർത്താൻ പറ്റുമോ നിറയ്ക്കുന്നവൻ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എന്നെ നിറയ്ക്കാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നിറയ്ക്കാൻ എന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിറയ്ക്കാൻ മനസ്സ് കാണിക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ അടുക്കലൊന്ന് ഇരുന്ന് നോക്ക് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നിറച്ച് ലഭിക്കുന്നതാണ് ആ നിറവ് എനിക്ക് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ എത്ര പേരുണ്ട് ആമേൻ 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 ഒന്ന് വായിച്ച മോനെ ആ വാക്യം ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കാമോ അത് മുപ്പത്തൊന്നിൻ്റെ മൂന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കാമോ with the spirit of god in wisdom in understanding in knowledge and in all manner manner of workmanship all manner of workmanship adu narchi kittum my lord idakka nammada pillar arjinthi etra nalladayirunnu oru stotram pariya namakalle moonu vatta vessels ki thotta oru venundu ente utta friend inde ilaya magana moonu vatta thotu nanu vandi odichu varumbol aa veedinde avade thippa avaru gate il nikkunu വിദേശത്താണ് അപ്പം എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ കൈ കാണിച്ചു ഞാനും നിർത്തി 
അങ്ങനൊന്ന് വന്നേന്ന് പറഞ്ഞു ചെന്നപ്പോൾ അവൻ്റെ അമ്മ പറയുക മൂന്ന് വട്ടം തോറ്റം പുള്ളിയെന്ന് കണേ ഇനി അവനെ പഠിപ്പിക്കണ്ടെന്ന് വെച്ചിരിക്കുക കാശിൻ്റെ കുറവുണ്ടോ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ കുറവുണ്ടോ എ സിയുടെ കുറവുണ്ടോ ഭക്ഷണത്തിന് കുറവുണ്ടോ ഒക്കെ തുടങ്ങിയ കണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ നിർത്ത് ഞാൻ ഒരു വാക്കാ കൊച്ചിനോട് ചോദിക്കട്ടെ മോനെ പുറപ്പാട് പുസ്തകം മുപ്പത്തൊന്നിൻ്റെ മൂന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് വായിക്കാം പിന്നെന്താ കളെ വായിക്കാം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ എന്ത് ചെയ്യുക അത് എഴുതിയെടുക്കുക എഴുതിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് നിൻ്റെ കട്ടിലിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആ ചുമരയിലൊന്ന് പതിക്കുക രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്ക് വൈകിട്ട് ഇത് നിറയ്ക്കുന്ന ദൈവത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരും കൂടി ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇത് നിറയ്ക്കുന്ന ദൈവത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉയരത്തിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ ഇവിടെ തന്നിട്ട് ജീവനാണ് മറിവില റാൻസം പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജീവനാണ് യേശുവിൻ്റെ അത് കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള യേശു നിനക്ക് വേണ്ടി നിറയ്ക്കാനിരിക്കുക ഇനി സംശയിക്കണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അമ്മേ പോ ഗ്ലോറി അവൻ്റെ ഒരു വേട കേട്ടോ അമ്മേ പോ ഇനി ഞാനും ദൈവമായിട്ട് ഗുസ്തി നിന്ന് അത് നടന്ന അന്ന് നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ട രസമാണ് ജനുവരി ആദ്യത്തെ ആഴ്ചയിലാ പാസ്റ്റർ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് മാർച്ച് ലാസ്റ്റ് എക്സാം ഏപ്രിൽ അല്ല മെയിലെ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നു ആദ്യം എന്നെ വിളിച്ചു ജയിച്ചു അങ്ങടെ ഗ്ലോറി അപ്പോഴെനിക്ക് മനസ്സിലായത് ആഘോഷങ്ങളുടെ ഇടയിലിരിക്കുന്ന യേശു അവനും നിറച്ചു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായെങ്കിൽ ൂടാബാലാബാലകക്ഷിയ തോറ്റു തൊപ്പിയിട്ടതിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ബെൽറ്റ് പൊട്ടിക്കാനും നിന്നെ നിറച്ച് ജയിപ്പിക്കാനും എൻ്റെ ഏശുവിന് കഴിയുമെന്നുറപ്പുള്ളവർ ശക്തമായി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് ആരാധിച്ചി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ തോൽക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ജയിക്കുന്ന വിഷയത്തിന് വേണ്ടി അല്ലേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ആ കൊച്ചിൻ്റെ എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചു ഇപ്പോൾ കൊച്ചല്ല തള്ളയല്ലേ അല്ലേ ലുയ്യ ഞാൻ കാണുന്ന സമയത്ത് ഒരു കുഞ്ഞല്ലേ ആ ദൈവദാസി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ദൂത് അവിടെ കയറി വന്നായിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു തോറ്റു 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് പിശാജിൻ്റെ കോളനിയിൽ ജയത്തിൻ്റെ ഘോഷം ഇടുന്ന കർത്താവല്ല എൻ്റെ കർത്താവ് ജയിക്കുമെന്ന് പറയാൻ നീ തയ്യാറായാൽ ജയിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നിറവ് തരുന്നവനാണ് എന്റെ ദൈവം എന്ന് ഉറപ്പുള്ളവർ ദൈവത്തെ സുരിച്ചൊന്ന് ആരാധിച്ചാട്ടെ ആഘോഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു നിറവ് തരുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ഞാൻ ഒരു ഭാഗം തൊട്ടിട്ടുള്ളൂ ഇങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് ഭാഗം തൊട്ടെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ ആ മേൻ നമുക്കൊരു വാക്യം കൂടെ വായിക്കാം ഇത് തന്നെ ഒത്തിരി ഉണ്ട് ഇത് തന്നെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് തിരിക്കാനുണ്ട് ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞത് അവിടേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നില്ല ഏൽപ്പിച്ച് ദൂതല്ലേ പറയാനൊക്കെ ഉള്ളൂ എടുത്ത് അപ്പസ്ഥല പുറത്ത് രണ്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തി രണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്താറ് വരെ ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ എല്ലാവരും ഈ യേശുവിനെ ദൈവം ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു അതിന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും സാക്ഷികളാകും അവൻ ദൈവത്തിന്റെ വലത്തു ഭാഗത്തേക്ക് ആഹോരം ചെയ്തു പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന വാക്ക് വാക്തത്വം പിതാവിനോട് വാങ്ങി അപ്പൊ ഉയരത്തിൽ കയറി ആഘോഷം നടക്കുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് തന്നു ഒരു സ്തോത്രം പറയാം നമുക്ക് അപ്പൊ ആഘോഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ദാനം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുക ഒന്ന് രക്ഷ രണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തന്നിരിക്കുക പോരാ അതിനകത്തൊരു പദം കാണാനുണ്ട് വായിച്ച് മുപ്പത്താറാം വാക്യം ആകയാൽ നിങ്ങൾ ക്രൂശിച്ച ഈ യേശുവിനെ ആകയാൽ നിങ്ങൾ ക്രൂശിച്ച ഈ യേശുവിനെ തന്നെ ദൈവം കർത്താവും ഒരു മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ ക്രൂശിച്ച ഈ യേശുവിനെ തന്നെ ദൈവം കർത്താവ് ക്രിസ്തു ആക്കി വെച്ചു എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് അത് മനസ്സിലായി ഉയരത്തിലെ ആഘോഷത്തിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗം കർത്താവും ക്രിസ്തുവും ആക്കി വെച്ചു ഒരാമിയൻ പറയാൻ എത്ര പേർക്ക് പറ്റും ഇപ്പോൾ യേശു അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആഘോഷ ഏതാ കർത്താവും ക്രിസ്തുവും ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ശേഷം ലഭിച്ച ഒരു രാജായ്മയാണ് റോയൽ പൊസിഷനാണ് പദവിയാണ് രാജകീയ പദവിയാണ് കർത്താവും ക്രിസ്തുവും എന്ന പദവി ഒരുമിച്ച് എഫ് എസ് സിലേക്ക് ഒന്ന് എടുക്കാമോ ഇത് കളയരുത് അഞ്ചിൻ്റെ അഞ്ചിലാണെന്ന് എൻ്റെ ഓർമ്മ ഒരു പ്രയോഗം കാണാം ത 
Thank you. Vaikamo. Durna Pugaran, Ashudan, Vigrahara the Aya, Drivia Grehi, Iverka Arkum, Christo in name, David in name, Rajiti Lavagashina. Vaka Nigal Sadijo, Christo in name, David in name, Rajim. They were Rajat in a trapeer under the Yodijal. Superstar Gaya Pa Pandavar and the Church of Godile. Sakala the Yamakaloda Parja, but after Perima, I would have been written. Vajanathin Sotra. They were Rajat in the Adi the Pere in the Variamo. Bible did in Adi the Pere Mame Mamel Kutuna Yahue Mamel Kut in the Nebrai Basha. Yehova, you did Rajana did the Pere Anganula Perigal Kadil. E Pere Kayari another. Kartaum, Christum, Aki Vachapara. I like in the Malakaraka, Lauriga, Ariam Buga. Ipoli, yes, Christo Araude Patrosin Lagan and Serge Nitia Rajivana, yes, Christo in the other Nitia Rajivana. I Raja Tilipoli Padavi go to Gidigia Kartaum, Christum and the Rupadavi Angriana Raji Parine A Padavi Lana Rajarine. Atra Valia Aunetium Christu Kaivasa Makiri in the Samiata Yenna Rakani Rikian Urihalia for Hena Trevor Stotrum to Rihalia for Hendo Stotrum Kuwait is Sunday in the Varner Valia Manishine Loga Mudinari Marino Uri Yudatil Adeha Leda Batta Ormile Iraq Kuwait Yudatil Leda Batta the Sunny China Lay Praise the Lord. Ningko or me liko white sani jane. Ah, sorry. Toyota sani. Correct. Yam varje tiri tiri kino. Kuwaiti lo la Toyota sani. Toyota sani na varje lloor kariya. Sani jane meeti jane jeno. Ata idre valar ista vai. Budi chondu vai. Nangal or me chikari kya ni rikimbo. Da veru na embassy ni report. Sorry ta pastre. Oru vak. Ata kari jane adat tak chai gudi bikiyum. Adat tak embassy ni veru report. Nyari Rikibatane, Anji Embassy in the Pond on the Rigia Ningal Manisakano. Ah, Manisha, Ara the Nikivanal, Nalatarikia Sadarna Naria, Gulfil on the Nalatirikilla, Ningal Sadik and Nalatirikilla, Casalik in the Nalagari another. Pashat the Nalatirikul. Abajas and the General Janija and the Nalatirikin, Nalada, Ara the Kanada. Apa ni kerja hari mana sila ini? Kartu awal ni nak dekat beri cokor ayah hari ni. Adakah orang ini nak pernah lagi? Apa jangan jauh di cium? Adi bantu meeted itu selesa. Agus senggal nak kembal. Kartu itu Kristu yang na masih apa tapi um orang macam ni jernah. Dewi beraja tu ni a title kita na agus sebenar ini. Nama le wkti beramai orang kau tu yesi ni mana sila itu no. Adakah nyeti itu baru jauh adit ke? Hallelujah. Ibu anda dengan manusia agama, ah manusia na patah ne, uru kunjung kat lahir itu ada hidup. Stotr. Yang cewur itu ini na sanjai hidup itu ne, adanya na pilar kau na baru jodoh kan? Ini dengan kau hidup itu kan? Dengan kau kunjung kau na baru jodoh kan? Itra vali agos kau na kadeil, maraka adanya kahidun na. Or Karta, Wunda Marina, or Elder, the Yoto Sudijo Naradikam Shuda Bala Bala Namada Dela Wunda Wunda Pira Tilikim, Namal Vamal, Inganaganikim Ali Uri Pachikanaganikim, and the Edinate in the Turf. Praise the Lord. Or shaken to the Edinate of the Korova. A quarter to the pastor in Dirin. Other than the pair is Sanguti Dirin. Ningarilla, any kid on my area. Ningalargo Mansayo, Ingenuda and Botrik were an atravera Greek in the Maracade, yet travelia celebration. I had him. A not take a kanda, any kiv and carida and even on the gill. Avanan Yara, the Nil, we read another than Ari never. Shut the my day of the studio on Ara the chatter. Avanan Yara, the Nil, we read another. 
അവനെയാണ് ഉയർത്തേണ്ടത് എന്നെ ഓർക്കാൻ ഒരുവനുണ്ട് എന്നെ ഓർക്കാൻ ഒരുവനുണ്ട് ബൃഹത്തായ ആഘോഷം ബൃഹത്തായ പരിപാടികൾ ബൃഹത്തായ ജനാവലി ബൃഹത്തായ ദൂതവർഗം സൈന്യങ്ങൾ അതിന് മടുവിൽ മോനെ തോമസേ എന്ന് വിളിക്കാൻ ഒരുവനുണ്ട് അതല്ലേ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് വായിച്ച യശിയാവ് ഒന്നാമത് നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യ ഒന്ന് വായിച്ച ഒരു ഹല്ലേലിയ പറയാൻ പറ്റും എനിക്ക് ആ വാക്കൊക്കെ ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചാൽ കൊള്ളാന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴോ യാക്കോവേ ഏത് സമയത്തിലും നിന്റെ വിളിച്ച് നിന്റെ കാര്യം അന്വേഷിക്കാൻ ഒരുവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ അടുക്കൽ ഇരിക്കുന്നതല്ലേ മഹാത്മ്യം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക സന്തോഷമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കല്ലേലി പറയാല്ലേ ആ എം ടെക്കുകാരൻ ഉന്നത പദവിയിൽ ഇരിക്കുക അവിടെ നാല് ദിവസത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ ഉള്ളിൽ തീരുമാനിച്ചു ആ പദവിയേക്കാളും നല്ലത് ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള പദവിയാണ് എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായി ആ പദവിയേക്കാളും നല്ലതെന്നാണ് അങ്ങനെ അവിടെ നടന്ന കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞ ബഹുരസമാണ് അവരുടെ പാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേവൽ ബൈസിലെ ഒരു ഹൈ ഓഫീസറായിരുന്നു അദ്ദേഹം വന്ന് ആരംഭിച്ച ആരാധനയാണത് ഈ ആരാധനയിൽ വന്ന ഒരു പാസ്റ്റർ ഇദ്ദേഹം ഒരു ടീഷർട്ട് ഇട്ട വന്നിരുന്ന് എം ടെക്കുകാരന് മനസ്സിലായോ നല്ലൊരു വെള്ള ടീഷർട്ട് നല്ല ഷർട്ടാണ് നല്ല ടീഷർട്ടാണ് അത് കണ്ടപ്പോൾ ആ പാസ്റ്റർക്ക് പെട്ടെന്ന് കലി ഇളകി അദ്ദേഹത്തെ തൊലി ഉരിച്ചു കളഞ്ഞു ആരെ എം ടെക്കുകാരനെ എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ തൊലി ഒരിച്ചു കളഞ്ഞു അല്പം പരിജ്ഞാനമുള്ള എം ടെക്കുകാരൻ ചെറിയ ഉണ്ട് ഇതല്ല ഉണ്ട് എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായി അതുള്ള കാരണത്താൽ ഒരു വാക്ക് പോലും കംപ്ലൈൻ്റ് അവൻ്റെ പാസ്റ്റോടോ പ്രസംഗിച്ച പാസ്റ്റോടോ പറഞ്ഞില്ല നാനൂറോളം വിശ്വാസികൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി ഇവൻ മാത്രമുള്ള അന്ന് ടീഷർട്ട് ഇട്ട് വന്നിരിക്കും എല്ലാവർക്കും പിടികിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഊണ് കഴിക്കുമ്പോൾ പ്രീസിലോൾ ഈ പാസ്റ്റോട് ചോദിച്ചു അവൻ ഏതാന്ന് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കെ എ തോമസ് പാസ്റ്റോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ എന്നെ വിളിച്ചു ഈ പ്രസംഗിച്ച പാസ്റ്റ് വിളിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു നാല് മണിക്കൂറേ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ ഇരിക്കുന്നുള്ളൂ പാസ്റ്റർ എത്ര നേരം ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു നാല് മണിക്കൂറ് അദ്ദേഹം ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കിൽ ഇരിക്കുന്നുള്ളൂ പാസ്റ്റർ എത്ര നേരം ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഞെട്ടലായി എന്നോട് ചോദിച്ചു ആ ഫോൺ നമ്പർ തരാമോ എന്നോട് സോറി പറയാനാന്ന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ്റെ വീട്ടിൽ ഊണിന് വീണ്ടും ചെന്ന് ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ ഈ വിഭീഷൺ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചു മോനെ ടീഷർട്ട് ഒരാൾക്ക് വേദനയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കൊരുന്ന എട്ടാം തീയതി അനുസരിച്ച് അതാ വേണ്ട എന്നൊക്കെയോ കേട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് പിടിയിട്ടില്ല ഒന്ന് കൊരുന്തിയർ എട്ടാം അധ്യായം അനുസരിച്ച് ടീഷർട്ട് ഒരാൾക്ക് വേദനയാണെങ്കിൽ അതാ വേണ്ട എന്നാൽ ഇത്ര വിഷയമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അതിന് പതിനൊരു ഷർട്ട് ഇടണം അത്രയല്ലേ ഉള്ള പ്രശ്നം ഏതായാലും ആരാണെങ്കിൽ പോകണം അവൻ പറഞ്ഞു അന്ന് ഇന്ന് ഇത് മാറ്റിയുള്ള കാര്യമുള്ളൂ എന്ന് പിന്നെ ഇതുവരെ ടീഷർട്ട് ഇട്ട് പോയിട്ടില്ല പറയേണ്ട വിധം പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം നന്നായിരിക്കും ഒരു കല്ലേലി ഉറക്കെ പറയാം നമുക്കല്ലേ ശക്തമായൊരു കല്ലേലി പറയാം അവൻ ജോലി വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു രണ്ട് പി ജി ഉള്ള അവൻ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു ബെട്ട ഉദ്യോഗം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു ഇപ്പോൾ ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടുത്തെ അസിസ്റ്റന്റ് പാസ്റ്റർ ദൈവം അങ്ങോട്ട് ദൂത് കൊടുക്കുന്ന കാണണം അപ്പോഴാ മനസ്സിലായത് നാല് മണിക്കൂർ ഇരുന്ന വിശ്വാസിയെ അവിടെ തമ്പുരാൻ ഇങ്ങനെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നാല് മണിക്കൂർ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസിയെ ദൈവോട് ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പോസ്റ്റ് ഡേറ്റഡ് അപ്പോയിൻറ്റിങ് ആൻഡ് അനോയിൻറ്റിങ് നല്ലൊരു കല്ലേലിയ പറയാൻ അത്ര പറഞ്ഞു മോൻ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വരാൻ പാടെ മോനെ ആ മോ ചെറിയ മോൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാ ആ വെരി ഗുഡ് മോൻ്റെ പേരെന്താണ് ഇപ്പുറത്ത് വന്ന എന്താ പേര് ഇവൻ്റെ പേരാണ് ദാവിദ് നോക്കി നിങ്ങൾ മോത്ത് നോക്കി ഒരു ദാവിദിൻ്റെ ലുക്കില്ലേ ഇല്ലേ മോനെ ആ പേര് നല്ല പേരല്ലേ സന്തോഷമല്ലേ ആ മോൻ്റെ അപ്പനാണിത് കേട്ടോ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് വിഷമമില്ലല്ലോ എൻ്റെ പേര് ഇഷായി എന്നാണ് ഇപ്പോൾ വിടിയിട്ടില്ലേ അപ്പനും മോനാണ് നിൽക്കുന്നത് കേട
ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയല്ലേ വരും തമ്പരാൻ പറഞ്ഞു ശമുവലിനോട് മോനെ നീ ഇഷായുടെ വീട്ടിൽ പോ അവിടെ ചെറുക്ക ചെറുക്കനുണ്ട് ആ കൊച്ചൻ്റെ അകത്ത് ഞാനൊരു രാജാവിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നു എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായി എന്നറിയില്ല ഞാനൊരു നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താ അപ്പം കണ്ടത് ആട്ടിടയൻ ചേട്ടന്മാർ കണ്ടത് എവറായി ഭാഷ ശരിക്കും തനി തുട്ടൻ്റെ തനി അഹങ്കാരിന്ന പ്രൈസ് ഓൾ ഇനി ഇവൻ ഇവനെ കണ്ടതോ ചെള്ള് ചത്തനായി മൂന്ന് ടൈറ്റ് ഇവൻ തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചു അപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നതും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ മറ്റുള്ളവർ കാണുന്നതും ഒക്കെ താഴ്ന്ന തലാണ് അവർ ഈ ഫിഗർ അനുസരിച്ചാണ് കണക്കാക്കുന്നത് പക്ഷെ തമ്പുരാൻ ഇവൻ്റെ അകത്ത് ആയിരം ആണ്ടിൽ ഭരിക്കുന്ന രാജാവിനെ കൂടെ കണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആയിരം ആണ്ടിൽ ഭരിക്കാനുള്ള ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവിനെ നല്ലൊരു കല്ലലി അവരൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുമോ ആ കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് വരാൻ എത്ര പേര് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചു ചമുകയിൽ വന്ന് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചു എന്താ കാര്യം പിന്നെ രാജാവായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രാജാവ് ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു രാജാവായിട്ടില്ല രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു രാജാവായിട്ടില്ല അഭിഷേകം ഉണ്ട് രാജാവായിട്ട് അഭിഷേകം പക്ഷേ രാജാവായിട്ടില്ല പതിനൊന്നര കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് രാജാവായത് ഈ ചർച്ചിനകത്ത് പോസ്റ്റ് ഡേറ്റഡ് അനോയിൻറ്റിങ് ഉള്ള ആഘോഷങ്ങളുടെ അടിയിൽ നിന്ന് ഉറ്റി നോക്കുന്ന എൻ്റെ ഏശു ചില രാജാക്കന്മാരെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നവർ പുറത്തു വരേണ്ടതുണ്ട് എന്നറിയുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട് സന്തോഷത്തോട് കല്ലേ പറയാൻ പറ്റുമോ നാളുകളായിട്ട് അഭിഷേകമുണ്ട് അതിന്റെ ചാലക ചൈതന്യ ശക്തിയുടെ വിഭവങ്ങൾ ഒരെണ്ണം പോലും പുറത്തു വന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ പറയരുത് ഇവനെ കൊണ്ട് മൃഗങ്ങളെ ഇതാ പിടിച്ചു കീറാൻ വലിച്ചു കീറാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് പതിനൊന്നേ മുക്കാൽ അടി നമ്മുടെ ഗോലിയാത്തിനുണ്ടെന്നാണ് ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചത് നാലേ മുക്കാൽ അടി ഉയരമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനുള്ളെന്ന് അപ്പൊ കറക്റ്റല്ലേ ഫ്രീസ് ലോഡ് കറക്റ്റല്ലേ ഇവനെ കൊണ്ടാണ് ഗോലിയാത്തിനെ ഒരു കല്ല് കൊണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിച്ചത് ഒരു സ്തോത്രം പറയാം നമുക്ക് അപ്പൊ അഭിഷേകത്തിന്റെ പ്രഭവ പ്രസന്നത അതിന്റെ പ്രചരണവും കൃത്യമായിട്ട് കഷ്ടതയുടെ നടുവിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പോസ്റ്റ് ഡേറ്റഡ് അനോ ഇന്നിങ്ങുള്ള ചില വ്യക്തികൾ ഇത് കഷ്ടമല്ലേ ദുഃഖമല്ലേ എന്നാൽ നീ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നിന്റെ വീട്ടിലും മറ്റുള്ളവരുടെ വീട്ടിലും നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി തരുന്നത് അഭിഷേകത്തിന്റെ പ്രദർശനമാണ് എന്നറിയുന്നവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് ആരാധിക്കാം പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള ഇവൻ ആരായിട്ടില്ല ഒന്ന് പറഞ്ഞ മോളെ രാജാവായിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചുമൽ മുപ്പതാം അധ്യായം വായിച്ചാൽ ബലമില്ലാതാകുവോള കരഞ്ഞു എന്നാ ബലമില്ലാതെ ആകുവോള കരഞ്ഞു തിറ്റത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ ഇല്ലാതെ ആക്കാൻ നോക്കുന്നവൻ തിന്ന ചരിത്രത്തിലില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ആശയ അത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായി ഇദ്ദേഹത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ നോക്കുന്ന ശൗലെ പിന്നെ ചരിത്രത്തിലില്ല അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ ഇവൻ കസേരയില ആഘോഷങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നോക്കുന്ന ഉറ്റു നോക്കുന്ന എന്റെ കർത്താവ് കാണുന്നു ബലമില്ലാതെ ആകുവോ പൊട്ടിക്കറിയുന്ന പലരെ അവരുടെ അടുത്ത അധ്യായം നിന്റെ ശത്രുവിന്റെ ബലം കുറച്ച് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ നിനക്ക് തന്ന അഭിഷേകത്തിന്റെ പ്രഭവം അതിന്റെ പ്രചരണം അതിന്റെ പ്രദർശനം നടക്കാൻ കർത്താവ് കസേരിയിൽ കയറ്റിയിരുത്തുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു വിടുതൽ ഇന്ന് പകൽ അനുഭവിക്കേണ്ട വ്യക്തികൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതെനിക്കാകട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എത്ര പേരും ഒരു നിമിഷം നിങ്ങൾക്ക് കൈ ഉയർത്തി എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുമോ ചുടബാലാസിയാരനിഷ് ആഘോഷങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് വരുന്നവൻ ആഘോഷങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒറ്റ കൊടുക്കപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന വിറ്റ് കളഞ്ഞ വ്യക്തികളെ ഉറ്റു നോക്കിക്കൊണ്ട് പറയുകയാണ് വിഷമിക്കേണ്ട ഞാൻ നിന്നെ തന്നെയാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിന്നെ തന്നെയാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ചേതനയായിട്ട് ഇരിക്കല്ല വേണ്ടത് നിന്നെയാണ് ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിന്നെയാണ് ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 
ഉറപ്പുള്ളവരെല്ലാം ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് ആരാധിച്ചാട്ട് നിന്നെയാണ് ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആമേൻ ആമേൻ അങ്ങനെയുള്ളവർ ചേർക്കാൻ വേണ്ടി നിനയാത്ത നാഴികയിൽ ആഘോഷങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് യേശു വരികയാ ആ വരവ് കാത്തിരിക്കുന്ന അവർ എത്ര പേരുണ്ട് ആഘോഷങ്ങൾക്കിടയിൽ എന്നെ പല കാര്യങ്ങളിൽ നോക്കി ഉത്തരം തന്ന് ഉത്തരം തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി എന്നെ ചേർക്കാൻ അയേറയിൽ വരുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളവർ ഒന്നിച്ച് കൈയടിച്ച ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചൊന്ന് ആരാധിച്ചാൽ നല്ലൊരു കല്ലലി പറയാൻ പറ്റുമോ ഒന്ന് ശമുവേൽ മുപ്പതിന്റെ അനുഭവത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവർ കൈകൾ ഉയർത്തിയാട്ട് ബലമില്ലാതെയാകോള കരയുന്ന ചില വിഷയങ്ങളിൽ ഉത്തരം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇരിക്കുകയാണ് തമ്പുരൻ തുറന്നു പറയുന്നു അടുത്ത അധ്യായം നിന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നവന്റെ ബലഹീനതയുടെ അധ്യായമാണെന്ന് അറിയുന്നവർ ശക്തമായി പറ ബലമില്ലാതെയാകോളം നീ കരഞ്ഞാൽ അവരുടെ ബലഹീനതയുടെയും നിന്റെ അഭിഷേകത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് കാല് വയ്ക്കുന്ന ദിവസവും കൂടിയാണ് ഇത് എന്നറിയുന്നവർ ഒന്നിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചൊന്ന് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ വരുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് ആരാധിച്ചാട്ട് എഴുതാനുള്ള അനുഭവങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള അനുഭവങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഇവിടെ വരുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളവർ എത്ര പേര് ഒരു ചിന്നമ്മ കൊച്ചമ്മ ഒരു പ്രവാചക ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ശുശ്രൂഷിച്ചിരുന്ന ആ സഭയിലെ ഒരു നല്ല ആന്റിയാണ് അവരുടെ മകളെ എനിക്ക് വേണ്ടി കല്യാണം ആലോചിച്ചതാണ് ഒരു സഭയെന്ന് ആയതുകൊണ്ട് ലവ് മാരേജ് ആകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കണ്ടെന്ന് വെച്ചു ഫാസ്റ്റർ ഈപ്പനെ അറിയില്ലേ നോർത്ത് ഇന്ത്യ വർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈപ്പൻ ഫാസ്റ്റർ അറിയില്ലേ പി ജി വർഗീസ് ഫാസ്റ്റർ കൂടെ വർഷങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫ് ഇപ്പോൾ ആ ചിന്നമ്മ കൊച്ചമ്മയുടെ ഒരു ഭാഗം തളർന്നുപോയി അത്യാവശ്യം കുറച്ച് കിലോ ഉണ്ട് ഗ്ലോറി എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാ കിടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ പറ്റുന്നില്ല ഒടുക്കം ആൻറ്റിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് ഇങ്ങനെ നെഞ്ചിൽ ചാരി ഇരുത്തും എന്നിട്ട് വേണം ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ വീണ് പോവുക മൂന്ന് ദിവസം ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന വെച്ചു ഫാസ്റ്റ് ഞാനാ മൂന്ന് ദിവസം ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന വെച്ചിട്ട് മൂന്ന് ദിവസവും ഒരു ചലനവും ഇല്ല ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല സങ്കടമായി എനിക്ക് ഉപയോഗമുള്ള ഒരു ആയുധമല്ലേ കർത്താവ് ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈകിട്ടത്തെ മീറ്റിങ്ങിന് ഇടയ്ക്കൊരു ഗ്യാപ്പുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ വൈഫിനോട് പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ആ നേരം കുറച്ച് പേരോട്ട് ഉണ്ട് മൂന്നാല് പേരില്ലേ അവരൊന്ന് കരയാം എന്ന് പറയും വേറെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഒന്ന് കരയാം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേരിരുന്ന് കരയുകയാണ് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആത്മാവിലായി കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ആത്മാവിലായി അന്യഭാഷയും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് കയ്യടി കേൾക്കുന്നു നിങ്ങളിവിടെ ഉണ്ടോ കയ്യടി കേൾക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ണോർന്നു ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചല്ലേ സ്വത്രം നോക്കിയപ്പോൾ ഈ ആൻറ്റി അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കയ്യടിക്കുക ഒരൊറ്റ ആൾ പോയി ശാസിച്ചിട്ടില്ല ഞാനിവിടെ പറയുന്നൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം മൂന്ന് ദിവസം ഇരുന്ന് കരഞ്ഞ ദൈവമക്കളെക്കാളും ഇത്രയും പേര് വന്ന് കരഞ്ഞിട്ടും ഒരു വിടുതലില്ലല്ലോ എന്നോർത്ത് കരയുന്ന ആ ചിന്നമ്മ കൊച്ചമ്മയെയും ഹസ്ബൻഡിനെയും മക്കളെയും കാണാതിരിക്കുമോ എൻ്റെ ദൈവം എന്നാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം അവിടെ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ആത്മാവിലായി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ആൻറ്റി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക ഒറ്റയ്ക്ക് അപ്പോഴേക്കും ഹസ്ബൻഡ് ഓടി വന്നു നീ എന്ത് പൊട്ടത്തര കാണിക്കുന്നത് 
ഇതൊന്നും കേൾക്കാൻ ആന്റിക്ക് നേരില്ല ഹാമേൻ ആന്റി കൈയടിച്ച് നിർത്തം വയ്ക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ തമ്പുരാന്റെ വർക്ക് ആഘോഷങ്ങൾക്കിടയിലും അതിന്റെ കൃത്യത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നറിയുന്നവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു ഒന്ന് ആരാധിച്ചാട്ട് എങ്കിൽ ഇന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ആരാധന ഇവിടെ നടക്കണം ദൈവം വിടിവിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളവർ എല്ലാവരും ദൈവത്തെ സ്തോത്രം ചെയ്ത് ആരാധിച്ചാട്ട് സമയം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു ഇതുവരെ സമയം പാലിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നും പാലിക്കുകയല്ലേ നല്ലത് ഫ്രിസ്ക ഒന്നിച്ച് നമ്മുടെ കൈ ഉയർത്തി ഈ വചനം ഞാൻ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതെൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കൃത്യമായി ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു ആഘോഷങ്ങൾക്കിടയിൽ എൻ്റെ കണ്ണ് നിറയുന്നത് കാണുന്ന എൻ്റെ വേദന കാണുന്ന ദുഃഖം കാണുന്ന രോഗം കാണുന്ന പണമില്ലായ്മ കാണുന്ന ബിസിനസ് തകരുന്നത് കാണുന്ന ആത്മാക്കൾ ഇല്ലാതെ ഇതാ ചർച്ചകൾ വറ്റുന്നത് കാണുന്ന ആ കാഴ്ചയാണ് എന്റെ ദൈവം ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ദൂത ദൈവനോട് ഇടപെട്ടു എന്ന് ബോധ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഒരു നിമിഷം കൈകൾ ഉയർത്തിയാട്ടെ